世界のジャパンチャンネルへようこそ今回は欲張りすぎて世界からそっぽ向かれるあの国に関する話題をご紹介します美術館にあるさまざまな芸術品や観光地などで見かける古い建物や史跡さらに演劇や音楽各地の伝統的な祭りなどは総称して文化財と呼ばれ大切に保存されています日本にも絵画や彫刻工芸品などの美術工芸品や兵庫県の姫路城広島の厳島神社など1万件以上が登録されておりこれらの中には国宝とされているものももちろんお隣の国韓国も多数の文化財を所有していてその中の一つ直視身体溶接通称直視は14世紀に韓国の仏像によって書かれた仏教書で金属活字を利用して書かれた世界最古の書物とされていますその直視は20世紀あるフランス人外交官によって古書として購入されその後はフランス国立図書館が保管していましたそして時は流れて2021年韓国の文化体育観光部長官がフランスを訪問し世界最古の書物である直視の韓国での展示を要請しますしかしフランスの文化長官は韓国で展示すれば直視が差し押さえを受ける可能性があると懸念を表明これに対して韓国側は差し押さえないよう韓国政府が保証すると返しましたが結局貸し出しは実現しませんでしたフランスが貸し出しを嫌がる理由それは韓国が約束を守っていないことにありました実は貸し出し展示の話は2018年にも持ち上がったのですがその際フランスは差し押さえ免除法の立法を貸し出し条件としたのです差し押さえ免除法とは海外の国が所有する韓国の文化財を展示中に韓国政府による差し押さえや没収を禁止するというもので外国政府に対して貸し出しと返却を確約し担保するための規定アメリカや日本そしてフランスは外国との文化交流のために同様の放棄を置いていますが韓国にはこのような放棄は存在していませんまた2012年に韓国人窃盗団が長崎県対馬市の観音寺から盗んだ金剛観音菩薩座像について韓国の裁判所は文化財不法輸出入等禁止条約を無視し日本への返還を禁じ差し押さえ処分を下しました要約すると韓国のお寺がこの仏像は14世紀に日本人に略奪されたものと主張しそれを裁判所が受け入れたのです日本は500年以上にわたって仏像を所有しているので取得事項が成立し日韓両国の民法上所有権は対馬のお寺にありますまた日韓両国が合意している文化財不法輸出入等禁止条約に盗難や略奪を受けた文化財の原則返還を義務付けていますが韓国の裁判所はこれらの国際条約も無視しましたこのように国際的な取り決めを無視した判決を下す国ですからフランスが直視を韓国で展示した場合同じような状況になる可能性は大いにありますし韓国政府が返還を保証したとしても裁判所が差し押さえ処分を下せば韓国政府にはどうしようもありません韓国の裁判所ですからどんなむちゃくちゃな裁判をするかわからないとフランス政府は判断したようですねそんな韓国を信用していないのはフランスだけではありません対馬仏像盗難事件への判決以降
韓国の文化財を所蔵する海外の博物館や美術館も韓国への文化財の貸与に否定的な態度を見せているのだとかこの件について韓国国内からは多くのコメントが寄せられていましたのでその一部をご紹介しますの反応これってフランスが韓国から持ち出して自分のものにしたんだよね大切な他国の文化財を持ち出して自分たちのものにするなんてなんてずうずうしい国なのすべての文化財はその国に返すべきよ昔フランスの高速列車 TGV と受注契約を結んだ時に直視身体溶接を譲ると約束したにもかかわらず約束を守らなかったフランスフランスが中国に劣らずチンピラ国家であることを表しているな略奪品で埋まったルーブル盗賊のフランス人かフランスはヨーロッパ最高峰らしく盗んだ世界遺産でお金を稼いでいる連中なんだもしこれを返還させたらルーブル博物館のほとんどの遺物を返還してほしいって大騒ぎになるから返してくれないのさあの時作られた本がまだあんなに元気だなんて本の制作技術がどれだけ優れているんだ直視信教はフランスが持って行ってくれたから今までよく保管されていたんだよここはフランスに感謝すべきだ直視はもともと我が国のもの韓国に返すのが当然のところを貸すことすらしないとはフランスには良心というものがないのかいっそのことをフランスから盗んでくればいいユネスコの世界記録遺産にも登録された直視は韓国で展示されてこそ価値のあるものだ貸し出し要求ではなく返還要求をするべきだろう直視の返還を要求する団体ができたようだよ参加して一緒に活動したらフランス人はケチだから返還も貸し出しも期待しない方がいい。日本人のように良心がない連中だいやフランスはヨーロッパの中国だよ韓国のあらゆるものを奪っていってそれを自国の文化だと誇っている直視は韓国にとって歴史的文化的価値が莫大なものだ韓国に返還されて当然だ借りるだけと言っているのにどうして返さないかもしれないと言ってくるんだ韓国が信用できないとでも言うつもりなのかフランスはうちを見下している無礼で失礼な国だなフランスは直視を展示して十分な利益を上げてきたくせにルーブル博物館とオルセー美術館を目当てに毎年どれだけの観光客がフランスを訪れていると思うそろそろ韓国に返してくれたっていいだろう直視はフランス人が合法的に購入したものだからさすがに返還を要求するのは行き過ぎだと思う直視はフランスが略奪したものではなく購入したのもう取り返すのは難しいわ略奪文化財だと思っている人がいるようだけどそうではありませんもう少し歴史や文化財について学びましょうフランスにあるのが残念だけど私たちのものであることは変わらないし50年が過ぎた今になって韓国のものであることが世界に伝わって私たちの文化がどれほど素晴らしいか知らしめることができてよかったよ。以上が韓国の人々の反応でした直視の貸し出しを渋るフランスを非難する声が圧倒的に多いですが自分の国は借りたものも
盗んだものも返さないことを忘れてしまったのでしょうか自分のことは棚にあげてフランスを責め立てる韓国には呆れる以外ありませんが日本人はこの件にどのように反応しているのか気になるところです次に日本人から寄せられた意見の一部をご紹介しますの反応約束を破って恩を永久的にあだで返し真実を消し去り嘘で塗り固めるそんな韓国文化が世界中に知れ渡ってきているいい流れだ信じられないほどの民度だな正気とは思えんコメントばかりだこういうニュースは世界中に広まってほしいなみんな冗談で言ってるんだよねこれ本気で言ってるんだとしたらすごく怖いんだけど国同士の約束守れないって判明しているのに貸すわけないでしょういや日本以外に実例を作って国際問題化してほしい今がチャンス確かに言いがかりをつけて差し押さえかねないよねまあフランスのものを差し押さえたら日本と違って制裁されるだろうからぜひやってほしい韓国内で差し押さえ禁止条約とやらが整備されたとしてその決まりを韓国人が守るという担保は何かあるのかな他国が差し押さえ禁止法の制定を求めながら韓国国会が拒否している時点で仮パクする気満々じゃないか日本にもフランスのやり方を学んでもらいたいよほんと気前が良すぎだよな韓国では「本当」と書いて「嘘と読むらしい借りるだけと言ってるのに我が国が返さないとでも思ってるのかだって韓国人の反応がすごいなこれ本気で言ってるのかマスコミはこれまでやらかしたこと何も報道してないんだなとりあえず日本の仏像返せよフランスに噛みつくのはそれからな韓国人の考え方が怖すぎるんだけどマシな人間はいないのか韓国は騙してしまえば勝ちの国だからフランスさん大正解韓国由来の書物だとしてもお金を出して譲ってもらった以上はフランスの所有物だ。貸してもいいけどパクらないように法律とかでちゃんと約束を取り決めてってフランスの要望に「やだね」と突っぱね返したんだから貸してくれるわけないよ「差し押さえ禁止法」かっこ日本以外ってことになるのかな何も貸し借りしないのが正解借りればこれ見よがしに恩着せがましく物乞いしてくるぞ本当に嫌われてるやつは自分が嫌われてるって思わないんだよな検討するってさすがフランスさん分かってらっしゃる日本も見習わなくちゃ差し押さえ禁止法があったとして当てにならないよね貸さないだけで守れるとは思わない方がいいよ関わりある限り普通に盗んでいくから。韓国の文化財なんか見たくもないし近づきたくもない対馬のお寺の屋根壊したんだから犯人引き渡せ世界最古の金属版印刷版ってまた捏造してるのかいさっさと盗んで持ち帰れや以上が日本の人々の反応でしたフランスが断固拒否していることに称賛の声が多いですが、これまで日本が韓国にやられてきたことを考えれば、当然の反応と言えるでしょう。根本的に、直視の貸し出し展示は、フランスの善意によって成り立つものである、ということが
韓国人は分かっていないんですねこのように世界から信頼されていない韓国ですが信頼を得るためにはどうすればいいのでしょうかそこでここからは信頼を得るために取るべき行動5つをご紹介します1小さな約束も必ず守るたとえ些細なことであっても約束を破るということに変わりありません小さな約束を破ったということはもっと大事な約束であっても破る可能性が出てきます「信頼」という字の通り信じられない相手とは信頼関係を結べません些細な約束でも必ず守ってくれるような誠実な人であれば約束のみならずさまざまな面で信用することができるでしょう2行動と発言が常に一致している信頼できる人は有言実行をしています自分の発言したことに責任を持ち最後までやり遂げるものなので何でも信用して任せることができますし信頼して頼ることもできます責任感のある人の方が信頼できるのは当然のことですね逆に発言と行動が矛盾していると人の信用を得るのは難しくなります発言と行動の矛盾は見方を変えれば嘘をついているのと変わらないのです3できないことはきちんと断る仕事でも人間関係でも誰かに頼み事をされた時にできないからと断るのは勇気がいることしかし気遣いから引き受けたことを最後まで全うできなかった場合は信頼を失ってしまうことになります安請け合いして相手に迷惑をかけてしまうのは本末転倒できないことは勇気を出して断るこれも一種の誠意なのです4間違いを認め謝ることができる自分の非を認めるのは素直な性格じゃないとできないこと間違いを指摘された時にそれを受け入れる素直さと誠実さが必要ですプライドや叱責されることを恐れ自分のミスを認めようとしない人より潔く自分の間違いを認められる人の方が信用できるのは当然のこと信頼関係とは信用の上に成り立つものなので素直さと誠実さは非常に大切な要素となります5嘘をついたり隠し事をしない嘘や隠し事は自分を悪く思われたくないという気持ちの表れでその嘘や隠し事によって相手がどう思うのかということを考えることができない自己中心的な考え方ですその考えで信頼関係は築けませんので信頼関係の構築がうまい人は必然的に嘘や隠し事をしない人と考えることができます自分のことしか考えられない相手と信頼関係を結ぶのは難しいですからね以上5つの方法をご紹介しました日本は常軌を守っているので海外と友好関係を築けていますが果たして韓国は何個守れているのでしょうか<音声>アジアの中でも急激な経済成長を見せている国ベトナム今回はベトナムで初めて導入された「日本製と中国製の都市鉄道に関する話題とそれに関する海外の反応をご紹介していきます2022年12月ベトナム南部の都市であるホーチミンで都市鉄道1号線の試験走行開始を記念した式典が開かれましたこれはベトナムの各都市を走る都市鉄道建設事業の一つなのですがベトナム初の都市鉄道開発の名のもと最大都市であるホーチミンの効果
地下鉄設備一式の受注契約を結んだのは日本の日立製作所2012年に着工し当初の完成目標は2017年とされていましたが建設が長引き現在では2023年末から2024年を開業予定としていますこの都市1号線の路線は全長が 19.7km 地下鉄3駅地上11駅の合計14駅車両はアルミ合金製で塗装内装ともにブルーを基調にしており星は引き続き日立との間で5年契約が結ばれています運営については東京メトロが支援を行い車内規定やマニュアル作り車内研修支援も行うそうですベトナムでは交通量の急激な増加による渋滞や大気汚染が社会問題となっており特に国内最大の人口を抱えるホーチミンでは公共交通システムの慢性的な過負荷が以前から大きな問題になっていました当初の予定より大幅に遅れながらも着々と開業に向けて準備を進めてきた日本製鉄道ですが実はそれ以前に首都ハノイでベトナム初の都市鉄道としてハノイメトロと呼ばれる路線が中国企業の主導によって2021年に運行を開始していたのです実はこのベトナムの都市鉄道建設事業は最初の開業路線に関してそれぞれ南部最大の都市ホーチミンを日本企業が北部の首都ハノイを中国企業が請け負う形でスタートし国内の話題を呼んでいましたがベトナムで初の都市鉄道を開業させたのは中国企業の主導するハノイメトロとなりましたこの話題に対して海外の人々からはさまざまな声が寄せられていましたのでその一部をご紹介します。俺は日本人が作ったものに対して絶大な信頼を置いている鉄道も間違いなく世界最高品質だ日本製の地下鉄に乗れるんだからホーチミンの人たちはラッキーだよ俺たちなんか謎の中国車両だぜハノイの人たちが本当に不憫で仕方ないとうとうベトナムにも地下鉄ができるんだね先進国に仲間入りしたようだ本当に嬉しすぎる中国製は基本的に事故が起こると見ていい。早ければいいというものではない。私は事故のない安全な日本製に乗りたい。ホーチミンの方はデザインに高級感があるよね。ハノイはこれ以上中国を選ぶのをやめてほしい。ハノイ市民は恐怖に怯えているぞ。日本にインフラ整備をお願いして失敗だったことあるかな。日本に任せようよ。中国に発注して無事故だったことがあるだろうかいやないだろう日本の車両に似ていていいねシンプルながら絶妙な美しさがあるよあれ内装が全然違うシートがふかふかじゃない個人的には古臭いデザインに見える一昔前の技術が使われている感じが否めない日本製品に派手さはないシンプルは究極の洗練である日本製品を持っている人にはこれが理解できるはずだ中国製品は安いけど結局は高くつくんだ安物買いの銭失いとはまさにこのこと日本で鉄道旅行をしたことがあるけど鉄道の安全性と快適さは間違いなく世界最高だと思った日本の誇りになっているのも納得安全性は高いんだろうけどデザインは本当にがっかりなんだが。新幹線か何かと勘違いしてないこれは街中を走る電車なんだよ。合理的なデザインだってことに気づいてほしい。俺と家族は強制されない限り、絶対にハノイメトロを使わないつもりだ。この車両は美しい。乗客のマナーも同じくらい美しくあることを願っている。みんな、ハノイ鉄道を見た駅と周りの建物が近すぎなんだが。永遠に運行されないで欲しかったわかります俺駅まで行きたいんだけど道がないですタイで日本製鉄道が成功したのを見てベトナム政府も導入を決めたことは
非常に評価できるハノイに何があったのかホーチミンのものですホーチミンの工期が遅れているのは南北間の仲の悪さが原因です日本企業のせいではありません価格は大した問題ではないよ私たちは日本製という特別な信頼を買うんだからね以上が海外の人々の反応でした日本品質へ対する絶大な信頼と中国製鉄道を導入したハノイ市への不満や心配の声が見受けられますねそんな中北部の首都ハノイと南部の最大都市ホーチミンをつなぐ新たな高速鉄道計画に関して中国がその開発に手を挙げる中ベトナム政府から日本に支援要請があったことが伝えられました南北に細長く続く国土を持つベトナムにはすでにハノイとホーチミンを結ぶ在来線が存在しており通称統一鉄道と呼ばれていますしかしハノイからホーチミンまで29時間もかかることから新たな高速鉄道の開発が国民の念願となっていましたベトナム政府は新たな高速鉄道計画への中国の関与を極力排除し日本の支援を頼みにする方向に舵を切りました日本はまだベトナムでの鉄道事業を完成させていないのに一体なぜなのでしょうかこれにはインドネシアの高速鉄道が大きく関係していますインドネシア政府は2015年に首都ジャカルタと第3の都市バンドンを結ぶ高速鉄道プロジェクトを発表しこれに伴い日本は先行して準備を進めていたにもかかわらず途中から中国が参戦し日本にほぼ決まりかけていたにもかかわらず最終的には中国に契約を奪われたという経験があります。日本の技術で海外インフラ開発を優先課題とし、新幹線技術の輸出に格段の力を入れていた当時の首相、安倍晋三氏と一帯一路構想を打ち出し、海外進出政策の核としていた中国の習近平総書記、そして日中間の競争を利用して有利な条件を引き出そうと目論むインドネシアのジョコ大統領。インドネシア高速鉄道計画はこの3人の政治家の思惑が激しく錯綜するプロジェクトとなりました結果インドネシアは決まりかけていた日本との契約を白紙に戻し中国側の提案を採用すると発表これにはインドネシア側の財政状況が大きく関係しており中国側が提示したのはインドネシア側の要望を全面的に受け入れた国家予算投入なし政府債務保証なしというインドネシアの足元を見た破格の内容だったのですまさに目先の安さに飛びつく格好となってしまったインドネシア政府その結果としてプロジェクトが実際に始まるとそれまでの形勢は大きく変わり中国側から提出される書類が全て中国語のままであったり当初の条件とは異なり債務保証を求めてくるなど全てが中国のペースで進んでいきました。結果としてインドネシア高速鉄道は現在も開業に至っておらずついにはインドネシア政府は巨額の国家予算を投入することになりましたそれに加えて費用の膨大化や工期の大幅な遅れ死者が出る事故を起こすなどインドネシア国内で中国への風当たりが強くなっていますそしてもう一つは安全保障ですもともと共産党同士のつながりが深く経済的に中国に大きく依存しているベトナムですが近年では南シナ海での領有権問題を抱え安全保障の分野ではしばしば対立が目立つようになりました中国とベトナムは国境をまたぐ2つの路線で結ばれており中国はこのベトナムの高速鉄道計画を自分たちの手で進めることにより首都ハノイより東に約100キロメートルのところに位置するベトナム最大の港を持つ都市ハイフォンへ続く鉄路を確保しようとしているのですハイフォンはベトナムにとって北部の海の要となる港で軍港でもありますベトナム政府は安全保障上の問題から慎重な選択を迫られていますベトナムの高速鉄道に対しては
日本政府もインドネシアでの一件を踏まえて今後、実行は必要な案件となるのは間違いありませんねベトナム都市鉄道建設を通じてすでに開通したハノイ市では徐々に交通渋滞や大気汚染の緩和といった効果が少しずつですが現れ始めているそうです。日本製鉄道がまもなくホーチミンで開業すればその質の高さと安全性で高い評価を勝ち取ることができるのではないでしょうかベトナムの都市鉄道計画はまだ始まったばかりで全路線の完成予定はなんと2050年現在ロシアやドイツをはじめとするいくつかの国からも都市鉄道建設に関して参加の意向を表明する動きがあるそうですベトナム国民の夢はどの国の手によって具現化されていくのでしょうかベトナム政府にはしっかりと検討してもらいたいですよね皆さんはどう思われますか動画をご覧いただきありがとうございましたグッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネルスカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。